si, si me interrumpo, lo que pasa es que estamos ahora en la cárcel de Colina. Eh, vamos a tener vocería ahora al respecto de esta fuga que, que tenemos en, eh, a esta hora en la cárcel de Colina. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, su nombre y su apellido, por favor. Hermano, soy el delegado presidencial provincial de Chacauco. ¿Podemos acercarnos a alguna información respecto a esta fuga que se registró hoy día acá en Colina? Bueno, esto es una fuga que se produce alrededor de las 14 horas eh, con dos internos que están completamente identificados por parte de Gendarmería, eh, que ha dado aviso también al Ministerio Público, con eso se le da la instrucción a que nuestras policías, tanto carabineros como PDI, puedan proceder a la búsqueda de estos sujetos. Eh, es un procedimiento que además eh, determina por parte de Gendarmería un sumario interno para poder establecer las responsabilidades que ocurren en torno a esta situación eh, y que a partir de eso se han activado todos los protocolos eh, necesarios para poder determinar tanto de parte de las policías como de parte de Gendarmería las acciones a seguir eh, en esta situación. ¿Eran peligrosos estos tipos? ¿A quién corresponde? ¿Habían participado en unos robos eh, bastante conocidos en su, en su momento? Sí, eh, en especial son personas que no están eh, ligadas al crimen organizado, son muy importantes de clarificar, son delitos comunes los que han, por los que han sido eh, juzgados ¿cierto? Por, en nuestro país y por lo tanto en ese sentido eh, determinar que no estarían relacionados a eh, situaciones de riesgo mayormente. Hemos visto que hay helicópteros desplegados en la comuna de Colina. ¿Cuál es más o menos el contingente que se maneja hasta ahora para encontrar a estas personas? Sí, efectivamente el contingente policial que se ha establecido por parte de carabineros eh, es eh, de completo equipo, es decir, todas las, las patrullas, todos los equipos especializados en ese sentido también han estado trabajando justamente para la recaptura de estas personas. Por lo tanto, también entregarle la tranquilidad a la ciudadanía de que se están haciendo todos los esfuerzos por parte de las policías que tienen la labor eh, instruida por el Ministerio Público de realizar este tipo de, eh, de búsqueda de estos personajes. Recién hicimos un recorrido por la cárcel y vimos que por el sector eh, sur hay unos guantes y también hay un alambrado que está roto. ¿De eso corresponde a la fuga? Eh, no tendría exactitud de la información que usted me plantea. Efectivamente, por parte de Gendarmería se informó previamente que eh, se presume que pudieron haber eh, establecido esta escalada con guantes, porque eh, son tres los controles que existen para poder salir al exterior. Uno de ellos corresponde a eh, uno electrificado y por lo tanto eh, eh, eventualmente podría considerarse que este guante eh, se requiera para dicho, para, dicho, para dicho escape. Sin embargo, es muy importante mencionar que esto todo se va a estar a partir de la investigación por parte de Gendarmería en lo que significa el proceso interno de la fuga de estas personas que uh, se fugaron el día de hoy. ¿Ellos participaban en algún tipo de taller en este lugar? Porque, ¿cómo accedían, por ejemplo, a guantes eh, o a alicates también? Mire, eh, uno de los, eh, una de las personas era una persona que se conoce como mozo, el otro había sido mozo anteriormente, eso es un proceso, me explicaban, que se genera todo a partir de un comité que establece quiénes son las personas que pueden acceder a este tipo de beneficio. Eso le significa a estas personas tener una credencial con un, eh, con un color identificatorio eh, y por lo tanto ellos efectivamente podrían haber tenido acceso a este tipo de herramientas con la intención eh, de poder realizar su labor. Sin embargo... Eh, efectivamente no es la situación particular en virtud de que no, no, es, no era extraño que ellos pudieran manipular este tipo de herramientas, de implementos. ¿Pero ellos estaban, tenían alguna buena conducta al interior de la casa? Claro, es un comité que se preside por el jefe de la unidad policial, o sea, perdón, de la unidad penitenciaria, y que efectivamente se requiere de aprobar eh, este comité a las personas que tienen este beneficio y que esto les permite también a ellos tener en, el, en lo sucesivo eh, algunos beneficios eh, carcelarios como por ejemplo eh, en el futuro puedan postular a, eh, a salir digamos a poder tener algunos beneficios un rumor en la tarde eh, respecto a la posible captura de una de estas personas eso está confirmado eso está absolutamente descartado. Eh, personal de gendarmería no tiene labor fuera del recinto penitenciario, por lo tanto, esa información, en caso de que ocurra, va a ser informada por las policías eh, y por el Ministerio del Interior, en caso de que así fuera. Y por lo tanto, es una información que descartamos y que estamos en la búsqueda de las personas que han sido fugadas el día de hoy. Delegado.